ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் சாப்டரில் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்லாம் வந்து யூனிக் அண்ட் ஸ்பெஷல் எந்த விதத்தில் தெரியுமா எந்த ரெண்டு மனிதனுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கிடையாது சரியா அதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸோட பயங்கர ஸ்பெஷலான பாயிண்ட் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய தப்புகள் நடக்கிற இடத்துல குற்றங்கள் நிகழ்கிற இடத்துல இந்த யார் வந்து குற்றவாளி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கெலாம் இல்லையா ஏன்னா மெயின் திங் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒரு மனிதனோடதாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் எந்த இரண்டு மனிதர்களுக்கும் டிஎன்ஏ ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய கோர்ட்டில் கேசஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து பேரண்ட் வந்து மாறிடுவாங்க சப்போஸ் வந்து எந்த குழந்தைக்கு இவங்க தான் பேரண்ட் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கு அதை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்து கோர்ட்டுக்கு வரப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகட்டும் இல்லை வேறு சூழ்நிலைகள்னால குழந்தைங்க தொலைஞ்சு போயிட்டாலோ இல்லை குழந்தைங்க மாறி போயிட்டாலோ இந்த குழந்தை தான் இவங்களோட குழந்தைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் யூஸ் ஆகுது ஈவன் இப்போ நிறைய பரம்பரை பரம்பரையாக ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் சில டிசீஸ்லாம் அப்படியே கேரி ஓவர் ஆகுது ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வந்து எப்படி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கூட இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் யூஸ் ஆகுது சப்போஸ் ஏதோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தவங்க இறந்துடுறாங்க அந்த பாடி யாரோடது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஃபுல்லாக டீகம்போஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஆர் அதை அன்ஐடென்டிஃபையபிள் பொசிஷனில் இருக்குது கண்டுபிடிக்க அது முடியாத நிலைமையில் இருக்குன்னா அப்பையும் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை யூஸ் பண்ணி அது யாரோட டெட் பாடி அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான டெக்னாலஜி இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை சர் அலெக் ஜெஃப்ரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இன்வென்ட் பண்ணுறார் சரியா ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஜெனடிக் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஜீனோ டைப்பிங் டிஎன்ஏ டைப்பிங் டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைலிங் இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை தான் மீன் பண்ணும் சரியா ரைட் இப்போ நான் சொன்னேன் எந்த ரெண்டு பேருக்கும் டிஎன்ஏ ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து இந்த டிஎன்ஏவோட போர்ஷன் இருக்குல்ல அது வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ரெண்டு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஹியூமன்ஸ் ரெண்டு பர்சன் இருக்காங்க அவங்களோட டிஎன்ஏ வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் சேமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ரிமைனிங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இருக்குல்ல டு த்ரீ பர்சன்ட் அது கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டு த்ரீ பர்சன்ட்டாக கூட இருக்கலாம் இது தான் யூனிக்காக இருக்கும் யூனிக்னது தனித்தன்மை வாய்ந்ததுன்னு அர்த்தம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் யூனிக்காக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்மால் போர்ஷன் ஆனால் நம்ம நினைப்போம் இது ரொம்ப ஸ்மால் போர்ஷன் தானே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இந்த ஸ்மால் போர்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏ மாலிக்யூலோட த்ரீ மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோ லாங்கெஸ்ட் செயின் வந்து லாங்கெஸ்ட் மாலிக்யூல் மேக்ரோ மாலிக்யூல் இந்த டிஎன்ஏன்றத நம்மளால் இமேஜின் பண்ண முடியுதா இந்த த்ரீ மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டென் டு சிக்ஸ்டி டென் டு சிக்ஸ்டி பேஸ் பேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வரும் டென்லேருந்து அது சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் புரியுது இல்லை பேஸ் பேர்ஸ் அப்போ பேஸ் பேர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்லிடுறேன் திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம ரீகால் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசஸ் இருக்குல்லே ஃபோர் பேசஸ் அடிநைன் தயமின் சைட்டோசின் குவானைன் இப்போ அடிநைன் வந்து தயமின் கூட தான் பேர் பண்ணும் தயமின் அடிநைன் கூட தான் பேர் பண் பேர் பண்ணும் சைட்டோசின் வந்து குவானைன் கூடையும் குவானைன் வந்து சைட்டோசின் கூடையும் தான் பேர் பண்ணும் இந்த பேரிங்கில் வந்து வேறு மாதிரி பே பேர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த இது வந்து அப்படியே ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏடி 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 அப்படின்னே வரலாம் ரிப்பீட்டடாக வரலாம் அப்புறம் சிஜி 
ஸோ அது வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட டென்லேருந்து சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி இதான் பேஸ் பேர்னு பேர் இதுக்கு தான் இது ஒரு பே பேஸு இது ஒரு பேஸு இது ஒரு பேஸ் பேர் இப்போ இந்த பேஸ் பேர் எங்கே நடக்கணும் சப்போஸ் வந்து இது தான் குரோமோசோம் அதாவது சாரி டிஎன்ஏன்னு வைங்க இது ஒரு ஸ்ட்ராண்டு கூட இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டு இப்படி போங்க இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்ட்ராண்டு டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ராண்ட் இல்லையா அப்போ இந்த இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் என்ன இருக்கும் பேஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏ இருக்குது அடி நைன் அடுத்தது இதில் டி இருக்குது அடுத்தது சி இருக்குது அடுத்தது இங்கே வந்து ஜி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ராண்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ராண்டோடது இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து டி இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஏ இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து ஜி இந்த ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து சி ஸோ இப்படி தான் பேர் ஆகும் அப்போ பேர் ஆனதாக டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு செயின் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி எ மேக்ரோ மாலிக்யூல் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பேஸ் பேர்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஒரு பர்டிகுலர் லெங்க்துக்கு அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் டென் டென் லெங்க்த் டென் பேஸ் பேர் லெங்க்த் புரியுதா டென் பேஸ் பேர் லெங்க்த்னா இதை இதை இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையும் நம்ம வந்து ஏனியோட லேடரோட ரெண்டு சைடாக நினச்சிக்கலாம் இந்த பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த ரங் ரங் நினது இந்த நடுவில் ஏனியில் கரெக்டாக இருக்கும்ல அதுதான் ரங்குன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி இது மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ்னால வீக் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ்னால கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து பேர் ஸோ இது இது ஏடி ஏடி சிஜி ஜிசி டிஏ ஏடி இது மாதிரி எப்படி வேணால் இல்லை இதுவே கூட திருப்பி திருப்பி டிஏனா திரும்ப அகெயின் டிஏ டிஏ இந்த மாதிரி போகும் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அது வந்து மாறும் ஆனால் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பார்ட்டில் வந்து மாறிடுது சரியா ஸோ இந்த பார்ட்டு வந்து எங்கே இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்டில் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்ல த்ரீ மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கலாம் அதில் இந்த டென் டு சிக்ஸ்டி அப்படியே இது டென்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் இது டென் பேஸ் பேர் லெங்க்த்தில் இந்த இது அப்படியே திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இந்த ரிப்பீட் ஆகிற இந்த யூனிட்ஸ்க்கு வந்து என்ன சொல் எல்லா என்ன நம்ம சொல்லுவோம்னா மினி சேட்டிலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா தே ஆர் கால்ட் அஸ் மினி சேட்டிலைட்ஸ் ஸோ இந்த மினி சேட்டிலைட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ரிப்பீட் ஆகும் இந்த மினி சேட்டிலைட்ஸில் தான் இந்த பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஹியூமனுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் புரியுதா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்காது ஸோ அதுதான் பயங்கர ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் ஆஃப் இந்த டிஎன்ஏ அதுதான் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் வந்து பேசிக்காக பேசிஸாக இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு வந்து இன்னொரு முக்கிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரீகாம்பினன்ட் இது என்னென்னா ரீகாம்பினன்ட்னா இந்த டிஎன்ஏஸை வந்து நம்ம மாலிக்குலர் சிசர்ஸ்னு சொல்கிற சில என்சைம்ஸ்னால் கட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கட் பண்ண டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் இதில் வர ஒரு முக்கியமான டெக்னாலஜி தான் இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டிஎன்ஏ இந்த சாம்பிள்லேருந்து நம்ம கிடைக்கிற டிஎன்ஏவை வந்து கட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அதை அதுக்கு வந்து நம்ம மாலிகுலர் சிசர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வந்து இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ரிண்ட் பிரிண்டிங்க்கு வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்டிங் த டிஎன்ஏ ஃப்ரம் த சாம்பிள் சரியா இப்போ நமக்கு வந்து சாம்பிள் சாம்பிள்னா என்னென்னா எந்த பர்சனோட டிஎன்ஏ நம்ம டிடெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த பர்சனோட பாடி ஃப்ளூயிட் அதாவது பிளட்டாக இருக்கலாம் ஆர் செலைவாவாக இருக்கலாம் ஈவன் ஹேராக இருக்கலாம் ஸோ அதை அதுதான் வந்து சாம்பிள் சரியா ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலோட டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம அதுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப போக தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னால் அதில் ஃபோக்க
so we now we have dna with us right ah ipo inda dna va enna pannanum na ipo or cut panna porom so eppadi cut panna porom na molecular scissors scissors na enna pannu cut pannu illaya inga sila enzymes vande inda dna va dna eppadi irukum long chain illaya adha vande sila ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸில் கட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த மாலிக்யூலர் சிசர்ஸ்க்கு இருக்குது அதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இந்த மெத்தடில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் மாலிக்குலர் சிசர்ஸ் அதை அதை வந்து இந்த டிஎன்ஏ கூட நம்ம சேர்க்குறப்ப இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுது ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸில் இந்த டிஎன்ஏவை கட் பண்ணுது ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னது கட்டிங் த டிஎன்ஏ யூசிங் மாலிக்குலர் சிசர்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் சரியா ரைட் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கட் பண்ணது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் சின்ன அதாவது அது ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் அதுன்னு கட் பண்ணுது ஸோ தட் ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் இப்படி இருக்கலாம் ஒன்று லாங்காக இருக்கலாம் இன்னொன்று குட்டியாக இருக்கலாம் இன்னொன்று மீடியம் சைஸில் இருக்கலாம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் லென்ஸில் இந்த டிஎன்ஏவை இந்த மாலிக்குலர் சிசர்ஸான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் கட் பண்ணி வச்சிடும் நம்மக்கிட்ட எல்லா சைஸ்லேயும் எல்லா லென்த்லேயும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் ஜெல் எலக்ட்ரோலிசிஸ் சரியா ஜெல் எலக்ட்ரோ ஐம் சாரி ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரிசிஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரிசிஸ் இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரிசஸில் பார்த்திங்கன்னா நேம்லேயே வந்துச்சு ஜெல்லுன்னு ஆக்சுவலாக அதில் வந்து ஒரு ஃப்ளாட் கண்டெய்னர் இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் வெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வெல் இது இப்படி இருக்கும் இது 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 ஒரு இது மேலே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெல்லை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஜெல்லை ஆட் பண்ணி ஜெல்லை ஆட் பண்ண உடனே இந்த வெல்னா குட்டி குட்டியாக சின்ன கிண்ணம் மாதிரி இருக்கும் சரியாக சின்ன வெசல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்கு பேர் வந்து வெல்ஸ் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து இந்த டிஎன்ஏ சாம்பிளை வந்து நம்ம வைக்கணும் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருக்கிற டிஎன்ஏஸை இதுக்குள்ளே தான் வைப்போம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஜெல்லை வந்து அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவாங்க ஸ்ப்ரெ ஜெல் வந்து யாருன்னா அக்ரோஸ் ஜெல் இங்கே ஜெல்லாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அக்ரோஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸு இதை வந்து இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் தண்ணியான லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்பவே ஏன்னா நேரம் ஆக ஆக அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிடிஃபை ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா இதில் வந்து ஒரு ட்ராப்பரை வச்சு இதுக்குள்ளே இந்த ஃப்ராக்மெண்டட் ஆர் டிஎன்ஏவை வந்து இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸை ஒரு இது கூட கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து எலக்ட்ரிக் சோர்ஸில் ஸ்விட்ச் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிவிடுவாங்க ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த பஃபர் இருக்குல்ல இந்த பஃபரில் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சைடு வந்து நெகட்டிவ்னு வச்சுப்போம் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம் ஆக்சுவலாக நம்ம டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜு மாலிக்யூல் ஓகே டிஎன்ஏ இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸோ அது என்ன பண்ணும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி மூவ் ஆகும் இல்லையா நேச்சுரலி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி மூவ் ஆ மூவ் ஆகும் அப்போ இது மூ மூவ் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸில் வந்து எதெல்லாம் லாங்கஸ்ட்டும் இருக்கோ லாங்காக இருக்கோ அது வந்து மூவ் ஆக முடியாது ஏன் பிகாஸ் இட் இஸ் லாங் எதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக ஸ்மாலராக இருக்கோ ஸ்மாலர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வில் மூவ் ஃபாஸ்ட்லி வில் மூவ் ஃபாஸ்ட் சரியா வேகமாக மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த ஜெல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இது அப்படியே ஜெல் இந்த மூவ் ஆகிறப்ப ஏன் வந்து நம்ம ஜெல் எடுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் இல்லைனா இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கரண்ட் சோர்ஸ் கரண்ட் பாஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகுன்னா கடகடன்னு 
இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி வந்துடும் பட் ஜெல் இருக்கிறதுனால அந்த அதால் வந்து நல்லா மூவ் ஆக முடியாது அப்போ மூவ் ஆக முடியாது முடியாட்டினா கூட யாரெல்லாம் எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லாம் சின்னதாக இருக்கோ அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் அதனால் அது முன்னாடி வந்துடும் இந்த எண்டுக்கு எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கோ அதெல்லாம் மூவ் ஆக முடியாது தானே அப்போ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இங்கேயே இருக்கும் மூவ் ஆகாமல் அங்கேயே ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அந்த ஜெல் கூட சேர்ந்துருக்கும் சரியா கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிறதுலாம் அப்படி நடுவில் வந்துடும் ஸோ தட் இங்கே இருக்கிற ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதோட அக்கார்டிங் டு தேர் லெங்த்து வந்து என்ன ஆகிடும் செப்பரேட் ஆகிடும் சரியா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஃப்ராக்மெண்டட் டிஎன்ஏவை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் செப்பரேட்டிங் ஆர் செப்பரேஷன்னு சொல்லலாம் செப்பரேட்டிங் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் சரியா யூஸிங் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸஸ் இந்த டிஎன்ஏஸில் செப்பரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது கூட நம்மளால் எப்படி பார்க்க முடியும்னா ஒரு ஃப்ளூரிசன் டையை வந்து இது கூட சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளூரிசன் டையில் வந்துட்டு அந்த டிஎன்ஏ எங்கெல்லாம் செப்பரேட் ஆகிருக்கோ அங்கே வந்து க்ளோ ஆகும் அதை வந்து ஒரு அல்ட்ரோவயலட் ட்ரான்ஸ் இல்லூமினேட்டர் இல்லைன்னா இந்த லேசரை வச்சு நம்ம அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் லொக்கேட் பண்ண முடியும் சரியா அந்த இடத்துல அது அந்த செப்பரேட்டடு டிஎன்ஏ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அது ஒரு பிரைட் பேண்டாக நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு ஃபோர்த்து ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஜெல் டு எ நைலான் மெம்ரேன் ஆர் நைலான் ஷீட்டு ஏன் இதை பண்ணணும் ஏன் அந்த ஜெல்லே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தானே இருக்கும் அப்போ அந்த டிஎன்ஏ வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட்டு செய்ய போடுற வர ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்க்கும் வந்து அது வந்து ரிஜிடாக இருந்தால் தான் அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நைலான் மெம்ரேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க எதை இந்த செப்பரேட் செப்பரேட்டட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆன் த ஜெல் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த நைலான் மெம்ரேன் சரியா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பிளாட்டிங் இன்னும் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா இந்த பிளாட்டிங் கூட இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சதர்ன் பிளாட்டிங் ஏன்னா எட்வர்ட் சதர்ன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு தான் இந்த ப்ராசஸை கண்டுபிடிச்சார் அதனால் இதுக்கு வந்து சதர்ன் பிளாட்டிங்னு பேர் ஸோ பிளாட்டிங்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பிளாட்டிங்னா என்னது ஜெல்லிலிருந்து இந்த செப்பரேட்டட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஒரு நைலான் மெம்ரேனுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அதுதான் பிளாட்டிங் அதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஸோ இப்போ நைலான் மெம்ரேனில் இந்த செப்பரேட்டட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்யூபேட் இந்த இன்க்யூபேஷனை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து ரேடியோகிராஃபியில் பண்ணுவோம் அதாவது வேறு இன்னும் வந்து ப்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ரோப்ஸ்னா என்னென்னா தே ஆர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும் இந்த டி இந்த ப்ரோப்ஸில் வந்து டிஎன்ஏஸ் இருக்கும் இது வந்து சிந்தட்டிக் டிஎன்ஏ ரெண்டு ஸ்ட்ரா டிஎன்ஏயில் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும்ல ஆனால் இந்த ப்ரோப்ஸில் வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டு தான் இருக்கும் இது வந்து இட் வில் பி லேபிள்டு அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸை இது கூட டேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் இஸ் டேக்டு வித் திஸ் டிஎன்ஏ அதை தான் ப்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ப்ரோப்ஸ்னா என்னது சிந்தட்டிக் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டு தான் இருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் கூட டேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரியா ஏன் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஃபாஸ்ஃபரஸ் கூட டேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அப்போ தான் நம்மளால் வந்து ரேடியோகிராஃபியில் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது லேபிளிங்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா இன்க்யூபேட் வித் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோப்ஸ் ஆர் வெறுமனே ரேடியோ ஆக்டிவ் கூட தேவையில்லை வித் டிஎன்ஏ ப்ரோப்ஸ் ப்ரோப்ஸ்ன்னு சொன்னாலே எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் ப்ரோப்ஸ்னானது ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட டேக் பண்ண சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டு சிந்தட்டிக் டிஎன்ஏக்கு தான் ப்ரோப்ஸ்ன்னு பேர் ஏன் இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் வர்றப்ப இந்த விக்டிமோட அல்லது நம்ம சாம்பிள் எடுத்துருக்கோம்ல சாம்பிளில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து எப்படி வரும்னா சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டாக தான் வந்திருக்கும் 
சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டாக ஆகிட்டு ஆகிட்டுருக்கும் நிறைய வந்து பீஸஸாக கட் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதை இன்குபேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல நம்ம சேர்க்குற ப்ரோப்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ப்ரோப்ஸ் வந்து அதுக்கு சூட்டபுளான இங்கே இருக்கிற ஃப்ராக்மெண்ட் கூட தான் அது பேர் ஆகும் ஸோ இது இப்போ சப்போஸ் இதோட லெங்த்தும் இந்த அளவுக்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்போ இதில் வந்து இந்த நம்மளோட சாம்பிளில் இருக்க டிஎன்ஏ வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ராண்டு தானே இருக்கும் அப்போ அதில் ஒரு பேஸ் அந்த சீக்வன்ஸ் தானே இருக்கும் இப்போ ஏடி ஜிசி ஏ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேரிங்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லை காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா அந்த ஏனா டி கூட தான் டீனா ஏ கூட தான் சீனா ஜி கூட தான் ஜீனா சி கூட தான் இது கூட தான் பேர் ஆகும் இல்லையா அதுதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேரிங்னு நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி இங்கே இப்போ வந்து இது சாம்பிளில் இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்து அதோட ஸ்டாண்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இப்போ நம்ம ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்ணோம்ல அந்த ப்ரோப்ஸில் யாருக்கிட்ட இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கிற மாதிரி எந்த ப்ரோப் இருக்கோ அது வந்து இது கூட ஜாயின் ஆகிடும் சப்போஸ் இது ஏ இருக்கா அப்போ இங்கே இதுக்கிட்ட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டி தான் இருக்கும் இந்த இதுக்கிட்ட வந்து ஏ தான் இருக்கும் இங்கே வந்து சி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஜி தான் இருக்கும் இங்கே வந்து டீயாக இருக்கும் பாருங்க இந்த க்ரீன் கலரில் நான் போட்டிருக்க வந்து ப்ரோப்ஸு இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சாம்பிளில் இருக்க டிஎன்ஏ ஸோ இது ரெண்டும் அப்படியே ஒன்றா வந்து சேர்ந்துடும் சரியா இந்த இன்குபேஷன் ப்ராசஸில் இது தான் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற ப்ரோப்ஸில் யா எதுக்கெல்லாம் சூட்டபுள் பேர்ஸ் இருக்கோ அது அது கூட ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ இல்லாதது என்னாகும் அப்படியே எக்ஸஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சொல்யூஷன் சரியா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதனால் இதை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிடணும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் இதை என்ன பண்ணணும் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அப்புறமா இட் ஷுட் பி எக்ஸ்போஸ்டு டு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் அப்போ லாஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன எக்ஸ்போசிங் டு எக்ஸ்போஸ் டு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் ஏன் எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த பேண்ட்ஸ் வந்து கிளியராக தெரியாது ஸோ நம்ம எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் அதை அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிமை டெவலப் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் பேண்ட்ஸாக ப்ராமினண்ட்டாக நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இந்த பேண்ட்ஸை வச்சுட்டு இப்போ கடைசியாக கிடச்ச பேண்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம யார் சந்தேகப்படுறோமோ அவங்களோட டிஎன்ஏலையும் நம்ம இதே மாதிரி ஸ்டெப் பண்ணி அந்த நமக்கு கிடைக்கிற அந்த கடைசியாக கிடைக்கிற அந்த சீக்வன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை வச்சுட்டு நம்ம என்னெல்லாம் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் அவங்க தான் குற்றவாளியாக இல்லை அவங்களோட டிஎன்ஏ தான் இதுவா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் சரியா ஸோ லெட் மீ சம் அப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் சாம்பிள் எது வேணா இருக்கலாம் பட் இங்கே வந்து பிளட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் பிளட்லேருந்து சாம்பிள்லேருந்து நம்ம டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸை யூஸ் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக கட் பண்ணுறோம் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக கட் பண்ண டிஎன்ஏவை ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறோம் செப்பரேட் பண்ண ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை நைலான் ஷீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இது நைலான் ஷீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து பிளாட்டிங் அதுக்கப்புறம் இது இட் இஸ் இன்க்யூபேட்டட் வித் ப்ரோப்ஸ் ப்ரோப்ஸ்னா என்னென்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்க்யூபேட் பண்ண பிறகு அதை வாஷ் பண்ணி இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு தட் நைலான் ஃபிலிம் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரோ ஃபிலிம்லேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் கிடைக்கும் அந்த பேட்டர்னை வச்சுட்டு பேண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பார் கோட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த ஷீட் பார்த்திங்கன்னா பார் கோட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பார் கோட்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அது கிடைச்ச பார் கோட்ஸை வச்சுட்டு அது நம்ம யாரை வந்து சந்தேகப்படுறோமோ சஸ்பெக்டோட அந்த அதே பார் கோடு அவங்களோட பார் கோடை வச்சு கம்பேர் பண்ணி அது சேமாக இருந்தால் அவங்க தான் குற்றவாளி அந்த மாதிரி சேமாக வரலனா அந்த சஸ்பெக்ட் தப்பு பண்ணல அப்படின்ற முடிவுக்கு வரப்படும் இப்போ
எக்ஸ்ரே ஐம் சாரி அவங்களோட டிஎன்ஏ பியோட டிஎன்ஏ சியோட டிஎன்ஏ ஸோ இவருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப லெங்க்தியாக இருக்குது அந்த சேட்டலைட் இவங்களுக்கு சின்னதாக இருக்குது இவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரிசிஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறப்பவே என்னாகும் இது வந்து சின்னதாக இருக்குது அதனால் சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் முன்னாடி போயிடும் ஈஸியாக போயிடும் சி இது வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கும் இல்லை இன்னும் கூட வர முடியலனா அந்தளவுக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியலனா இங்கே கூட இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப லெங்க்தியராக இருக்குது அதனால் இதால் மூவ் ஆக முடியாது இங்கேயே இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த இடத்துல அந்த ஒரு சாம்பிளில் நமக்கு இதே மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா ஸோ அவங்க தான் வந்துட்டு குற்றவாளி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இதை நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆக்சுவல் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இது கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த இது இந்த இந்த ஃபாஸ்ட்டை வச்சே நம்ம சொல்லிட முடியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரோப்ஸ் கூட வந்து நம்ம பேர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை வச்சுட்டு அவங்களோட டிஎன்ஏவோட அந்த மினி சேட்டலைட்டில் என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்குன்றத அதை வச்சு நம்மளால் இன்னுமே கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தேங்க்யூ